GT Holidays, South India's number one travel brand, presents Galata Plus at the Berlin Film Festival 2024. GT Holidays, South India's number one travel brand. Hello, we are here to talk about Tonga Sa, or as the movie is called, Rising Up at Night. Now, you are Nelson, you are from the Democratic Republic of the Congo and you live in Kinshasa. What is the film that made you interested in becoming a filmmaker? What motivated you to become a realizer, a filmmaker? Thank you for the question. In fact, au départ, je faisais déjà des films sans savoir que ce que je faisais, c'était ça faire des films. Donc, je faisais du montage, des photos d'archives avec de la musique, je mettais du texte. Après, en fait, c'était juste l'idée de le partager avec ma famille pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et cet émerveillement-là cet émerveillement qu'ils avaient, c'est ça qui m'a poussé à continuer encore à faire davantage. Et c'est à force de faire ça, qu'après rencontrer les gens, m'ont fait comprendre que ce que je faisais, c'était déjà ça, en fait, créer des films, en fait. So I started by uh, editing some uh, pictures, some archives, and do a kind of presentation to my family. And I realized that I was already making films, <laughs> making cinema, but I started like this and to see how the people, my community, my family, were enjoying that moment, were uh, enlightened by that moment, that made me want to make films. Lovely. This film, Tongo Sa, uh, is about uh, the power outages uh, in Kinshasa. You deal with this, you look at this aspect through a number of characters. One of the most interesting characters is the pastor, uh, the man of faith. Is faith a very important part of the community? Donc, euh, tu t'intéresses au problème de l'accès à l'électricité, les délestages, et il y a plusieurs personnages dans ton film. Et un des plus intéressants, euh, c'est le pasteur. Est-ce que tu peux en parler? Alors, euh, quand j'ai commencé à, à faire les films, j'ai laissé toutes les portes ouvertes. Je n'ai pas voulu avoir une intention bien précise pour dire que je, fais cette... je savais que je faisais un film sur l'électricité, mais je sais que dans un contexte de Kinshasa, parler d'électricité, ça englobe tellement de choses, du coup, il faut rester ouvert, sinon tu risques de passer à côté de, de beaucoup de choses aussi. D'où l'idée, en fait, quand on a commencé le tournage, j'ai vite réalisé que en fait, tout, ce qui est lié, tout ce qui était lié à l'électricité, c'était plus ou moins aussi connecté à la, à la religion, à la spiritualité. Et du coup, je voulais avoir un personnage, de, un personnage religieux qui va porter en fait ces discours des lumières du Christ pour voir comment est-ce que la question c'était comment cette, la lumière du Christ résonne avec euh, la lumière de l'électricité. C'était bête comme question, mais après ça a pris les sens avec les temps du projet. So when I started the film, uh, I it was really clear that I wanted to talk about power outreach, about having access to electricity. But for me, the question was why? Uh, uh, because electricity is a very complex uh, question to have access to electricity. And then I started to, to meet um, this uh, community, the pastors, and I started to get interested in um, all these preaches that are connected also to what it means to get access to light. So all these preaches uh, about uh, the uh, la lumière du Christ, so the light of Christ. Um, and so then it was, of course, logic for me that the physical light and the spiritual light were connected. Beautiful, beautiful. Mm -hmm. Now, as a producer of the film, what made you say, this is a subject I want to get involved in? So first, uh, when uh, Nelson talked to me about this project, he said, uh, I was walking in Kinshasa and I saw a man in the night pushing a cart, cart, you say, with, and he was selling lights. The first thing Nelson said to me is, I saw a man in the, in the informal market in the streets of Kinshasa at night selling lights, on a, pushing a cart. 
and I want to start to make a film about having access to light in Kinshasa through this character. And directly for me, I saw the image, I saw the cinema, because to see in the night a person with lights and that is selling lights is so cinematographic, you know. So this was the first image for me. Then the, this image is not in the film, of course, but the character is. Uh, and then that's how we started. And then we started with the short film Up at Night, that was an experimental video. And uh, we shot very, very quickly. Uh, it was during the uh, election uh, in 2018-19. Uh, so it was a kind of also a very tense situation. What then happened is that with that film, we, we won the short, uh, the best short award at ITFA in 2019. And it was unexpected because it was just an experience of cinema. Let's start with the short experimental film installation. Let's start with that. And then we came up until uh, Sundance 2021, you know, two years of screenings, uh, awards. And so it was just unexpected. And what uh, I always repeat is the jury statement of ITFA that, they, that says that darkness has a politic. So that's also the film, what is about. Yeah, yeah. Now, uh, does it help to be a documentary filmmaker who is his own cinematographer? Est-ce que ça aide d'être réalisateur et aussi chef opérateur de son propre film documentaire? Oui, parce que euh, je pense que ça permet de sentir les choses. C'est vraiment utiliser la caméra comme son comme euh, l'extension de son regard pour capter ce qui nous fait vibrer en fait ce qui nous fait sensation je pense que dans mon cas en fait c'est ça a tout son sens en fait peut-être un jour je vais arrêter <laughs> mais pas tout de suite <laughs> yeah maybe one day I will stop but not now because for me it makes really sense uh, because the vibration I got I have of what I see and what I, 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 I record, that vibration is connected. And so for now, I want to be filmmaker and DOP. That's wonderful. Yes, I want to be one. There is a line in the film that goes, the people here have stopped dreaming. And that's a line that's been quoted everywhere. Uh, is that a kind of pessimism? There is a une phrase qui en fait uh, qui est partout, euh, qui parle de ce film et qui dit « Ici, nous avons arrêté de rêver ». Et cette phrase est aussi dans le film. Est-ce que c'est une forme de pessimisme de ta part En fait, il euh, y a plusieurs façons de comprendre cette phrase. Moi, moi ça m'a pris du temps aussi pour les comprendre parce que c'est une phrase qui sort du milieu jeune en fait, de Kinshasa. La République démocratique du Congo, par rapport à sa situation géographique, se situe loin en fait de l'Atlantique. Se situe loin en fait des possibilités de, de la mer pour immigrer en Europe. Du coup, en fait, la question du, du rêve, du rêve européen, devient une question psychologique. Du coup, en fait, c'est du surplace. En fait, des gens rêvent surplace en fait parce qu'il n'y a pas déjà les moyens en fait, d'explorer d'autres horizons, d'autres espaces. Mais aussi, en fait, ça crée, ça crée une, une situation où tu dois te, te créer ton, tes propres rêves, en fait, qui te permet aussi, de, comme des outils d'auto-adaptation, de, de, aussi de, de, des outils de, pour, ces, pour résister, pour rester longtemps, pour rester, en fait. So this, uh, this uh, quote or this sentence, it's, uh, it's a big question because it comes from, uh, from the youth of uh, Kinshasa, of, uh, who are kind of um, stuck there because they are very far from the Atlantic, they are very far from the Mediterranean Sea. So uh, they have stopped, they, they say we have stopped dreaming because we cannot get there. We cannot get to the United States, to Europe. And so that's where it comes from. And for Nelson, since the beginning, it was really a question how to deal with that, how to talk about that. And 
what he then tries to say is that even if they have stopped dreaming, they kind of try to create their own dreams where they are. They have to stay there. They cannot go. Henning. So they create their own dream. And this, you can see it in the film, but this is my add addendum. <laughs> <laughs> Beautiful. Finally, does being a contemporary artist help in the filmmaking as well? Et est-ce que être un artiste contemporain aide aussi dans le, la réalisation du film? Oui. <laughs> Parce que moi, je pense que après, moi, j'ai participé pour ces projets, j'ai participé à beaucoup de labs, j'ai participé à beaucoup de recherches de financement. Mais moi, je me dis, comme j'étais que dans le cinéma, j'allais avoir beaucoup de freins, en fait. J'allais avoir beaucoup de restrictions pour faire le film. Et là où l'art contemporain intervient, c'est juste pour te débloquer, en fait. Partout où c'est non, toi, tu dis oui, oui, oui. Et partout où c'est pas possible, ça devient possible parce que... Ouais, t es, t es, ça, ça enlève juste les limites, en fait, les barrières de, soit de la création, soit des possibilités, de, soit des possibilités de propositions de narration. Euh, tout, tout, en fait, devient possible d'une certaine manière, en fait, pour... Euh, parce que de toutes les façons, de, de toutes les, façons les plus importants, c'est raconter un film qui tient la route, en fait. Yes, totally, totally, because um, I participated to a lot of labs, uh, a lot of workshops. I also wrote a lot of applications in the cinema. And I realized that without the contemporary art um, expression that I have, or I would be limited. So contemporary art gives me freedom to try something else than what cinema tells you to do. Uh, so you can be out of frame. You have no limitation. So that was uh, very important for me. Yes. Thank you so much for the film and thank you so much for the translation. Thank you. Thank you. <laughs> GT Holidays, South India's number one travel brand, presents Galata Plus at the Berlin Film Festival 2024. GT Holidays, South India's number one travel brand.